नमस्ते दूरदर्शन यादगिरी वार्ता विश्लेषण कार्यक्रम के स्वागत मन रोज मुझे प्रधान पत्र विविध प्रधान शीर्षक मुझे चुदा तरवा वाटी विश्लेषिदा मुझे ईना पत्र इवा अंदर की तेजे करोना मरण प्रपंचव्याप्त लक्ष्य दाटाइन विषय अंदर इपू प्रधान विलविड़ प्रात अमेरिका उूयारक नगर सामूहिक खनना अने पेर तो वार्ता वे करोना दबक न्यूयारक दयनीय परस्थित प्रपंचव्याप्त लक्ष दाट मरण अमेरिका मतमे अमेरिका पद्धति वेक पैगा मरण संभव मोदी चाल तीव्र स्पेनू फ्रांस तुम्हारे लाकडौन वालस्टर फ्रैडे जरूरत वार्ता है मुख्य न्यूयारक अनेक मंद मरणिस्तू उ खनन चाल समस्या वी सामूहिक खनना चयने कजा की चाल चोट मरणा ने कोई पद्धति अंदर जरूरी मन अंदर की तेज अभी अंतिम यात्र अट मन अट्ठावे अंतिम यात्र नोच मन चाल मंदिर पे रेडो वार्ता स्फूर्ति को इकड़ा मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव गार लाडउन वाले करोना इक मन को विस्तरी बाधि चाल सत्वर चिकित्सा लभ स्फूर्ति को दा तो पटाजी तपन स बैठक वस्ते मड़ी अने प्रभु आदेश जारी चेसी इंकोट अंदर की तेजे करोना तो विपरीत आर्थिक दिना विषय मन अंदर ते अंदर दिंटर प्रभुत् आदा पड़पो दिनाई दा तो पैसा पैसा कूड़ी अटू निधि सरकार कसर संबंधी वार्ता को एप्रि बा रिज़् चेयर द्वारा मूड वेल को अला जून वरकू प्रती ने इलागे सेक मिगल रकल आदाय मार्ग मूसकोना नेपथ्य पनी चेयर निर्णय नागो वार्ता पदनाल रोज करोना लक्षण करोना उंटे बैठ पड़ती वास्तव का पदनाल रोज तरवा लक्षण बैठ पड़े अवकाश है मुख्य पद्धति इरव रोज वरकू इवे बैठ पड़े अवकाश उ मन को वार्ट दाख संबंध वार्ता उ दा तर उग्र शिबिर पै विचुक पड़ भारत पाक तो सरहद उग्रवाद शिबिर पै भारत वेपन भारत दाड़ा पाक वेप भारी नष्ट जो वार्ता इधे रेडो पत्रिक नमस्ते तेलंगा देशा के गरस तेलंगा मेरे अंत मुख्य कीट पारद प्राजेक्ट वाला विपरीत पैडी अटे वरी सा संबंधी वार्ता पट सड़ू अटूद इप्वरक स्फूर्ति करोना संबंधी दिन को वार्ता दा तो बैठक वस्ते मपन सारू कीलक उड़बोनाई लाक करोना व्यापति की संबंधी वार्ता दा तो पटं कोसम पैकिंग अंत आनलो रू तम को अम्मा की वसलबाट को संबंधी मरों वार्ता इक मुख्य वाटकने अम्मकने मो पत्र साक्षि इध प्रधान लक्ष मरण वार्ता प्रपंचव्याप्त नि लक्ष मार्क दाटी रेडोदी दार बंद एक्त हाटस्पाट गर्ति करोना उोट वाली पूर्ति लाकडौन उल्क लपल्ल की कूरगा कंटोन एरिया लाट कोई चोट कंटनमेंट एरिया लपल्ले सप्लैच परस्थित कड़ती गड़प दाटते मस्क उसी अटू राष्ट्र प्रभुत्म इच्छा आदेश संबंधी मरक वार्ता अलागे वाटेड नईटिंगे एपड़ू मन को क्रैसीस एवर का मन को क्रैसीस्टे प्रधान नर्स नर्स विपरीत हो प्रपंचव्याप्त याब तुम लक्षल मंद नर्स को दाखिल संबंधी वार्ता इक मन चूं अंटे प्रधानमंत्री वार्ता इवा आंध्र ज्योति एक्ते अंत लाकडौन की संबंधी अंदर उ प्रश्न इधे एपड़ेस्ो एलास्टर दाख संबंधी रकर चर्चल एला एक्तेपोते एम जो अंश मन कड़ी दा तो पटाजु प्रधानमंत्री विविध राष्ट्र मुख्यमंत्री तो वीडियो सामवेश जरपन दृश्य लाकडौन पे स्पष्ट वे अवकाश है दाख संबंध वार्ता इंकोटी मकूल तपन सवाले वार्ता औषध वैद्य परक पन्न एक्ते अंत मन को मंत्री तेलंगा राष्ट्र मंत्री चीन विज्ञप्ति इवी प्रधान वार्ता सो ई वार्ता मन तो चर्चा कोसम स्टूडियो मन तो कटा श्रीनवासराव गमस्ते अमुख एनलिस्ट विषय सो 
లక్ష దాటిన మరణాలు అని అంటే ఆ కరోనాను చూసి అందరూ భయపడుతున్నారు నిజాలు అందులో ఏమి సందేహం లేదు లక్ష అనేది ఎనిమిది వందల పైగా కోట్ల ఉన్న జనాభాలో లక్ష అనేది చిన్న నంబరా పెద్ద నంబర్ అంటే భయపడినంత పెద్ద నంబరేనా ఇది అంటే ఒకటి అండి మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోజు ఎంతోమంది చనిపోతూ ఉంటారు బట్ ఇలాంటి ఒక సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు ఒక వైరస్ వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఇది వార్తలు నడుస్తుంది అయితే దీన్ని ఒక రకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఊహించినంత భయానకమైన ఎందుకంటే మనకి గతంలో మీరు చూసి ఉంటారు వందేళ్ళ కథ గత వందేళ్లలో మనం ఇలాంటి పెద్ద పాండమిక్స్ చూడలేదు కానీ అంతకుముందు కోట్ల మంది చనిపోయేవాళ్ళు పదుల కోట్ల మంది చనిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అసలు ప్రపంచ జనాభాలో ఒకటి బై మూడో వంతు చనిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటితో పోల్చుకుంటే ఇవాళ మనకి వైద్యంలో గొప్ప ఆవిష్కరణలు అనేకం వచ్చినాయి సాంకేతికత పెరిగింది సమాచారం చాలా వేగంగా అందుతుంది విస్తరణ ఆపటానికి వ్యాప్తి నాపటానికి అనేక పద్ధతులు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి కాబట్టి ఇవాళ ఇది పెద్ద సంఖ్యగా భయపడాల్సిన పని అయితే ఎందుకు మనం లాక్డౌన్ పెట్టుకున్నాం భారత్ కానీ ఇతర దేశాలు కానీ అంటే ముందు మనకు తెలియదు దీని విస్తృతి ఏ స్థాయిలో ఉండబోతుంది ఎన్ని ప్రాణాలను హరించబోతున్నది ఎవరికి కూడా అంచనాలు ఈరోజు కూడా మీరు పత్రికలో అనుకుంటా నెదర్లాండ్ సీఎం ఎవరో చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా నిర్ణయాలు చేయాలంటే మనకున్న యాభై శాతం సమాచారంతో వంద శాతం నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే పూర్తిగా మనకు అవగాహన తెలియదు కానీ అదృష్టవశాత్తు భారత్ లాంటి దేశాల్లో ఈ ఉష్ణ మండల దేశాలు అంటాం మనం జపాన్ కానీ ముఖ్యంగా ఏషియా ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే మనం అనేక ఉదాహరణకి మలేరియాకి ఈ ప్రాంతం ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అయినటువంటి ప్రాంతం నిన్న చైనా వాళ్ళది కూడా ఇంకొక రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది అంటే భూమధ్య రేఖకి ఒక సైడ్ కర్కాటక రేఖ ఒక సైడ్ మకర రేఖ ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అటు కర్కాటక రేఖ ఇటు మకర రేఖ మధ్య ఉన్న ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మలేరియా ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా కాబట్టి అది అక్కడ ఇప్పుడు కరోనా ప్రభావం చాలా తక్కువ ఉందని ఈ మిగతా యూరోప్ కావచ్చు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ వీటికి ఈ ప్రాంతంలో లేవు అవి మలేరియాని ఎదుర్కొన్న అనుభవం వాటికి లేదు కాబట్టి అక్కడ ప్రజలకి దీన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి ఇమ్యూనిటీ న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది రెండవది ఉష్ణం టెంపరేచర్స్ మనం చూస్తా ఉన్నాం మనకి సమ్మర్ ఇది థర్టీ ఫైవ్ పైనే ఉంటుంది ఇది తెలంగాణ ఎక్కడ తీసుకున్నా మిగతా ప్రాంతాలు తీసుకున్నా కూడా థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దాకా కూడా వెళ్తాయి మనం కొత్తగూడెం భద్రాది మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి టెంపరేచర్స్ ఒకటి వీటిని తగ్గిస్తుంది అన్నది అలాగే హ్యూమిడిటీ కూడా చెమట పోస్తుంది మనకి హ్యూమిడిటీ కూడా నైన్ టెన్ పైన ఉంటే కనుక చాలా ఇది కంటైన్ అవుతుంది అన్నది మనకి అంటే పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవిడెంట్గా చెప్పలో ఇన్ జనరల్ ఈ వైరస్లు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు అధిక తేమ ఉన్న ప్రాంతాల్లో అవి సస్టైన్ కాలేవు అన్నది మనకు వస్తున్నటువంటి రిపోర్ట్ అలాగే ఇంకొక ప్రధానమైన కారణం బీసీజీ వ్యాక్సినేషన్ మనకి పుట్టిన రెండు మూడు రోజుల్లోనే ఈ క్షయ ఇలాంటి కొన్ని జబ్బులు రాకుండా ఉండటం కోసం ఒక వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు సో దాని కారణంగా బై అండ్ లార్జ్ మనకి ఆ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మనకి క్షయ కూడా చాలా తీవ్రమైనటువంటిది ఈ రోజు కూడా టిల్ టుడే రోజుకి దాదాపు రెండు వేల మంది ప్రప దేశవ్యాప్తంగా భారతదేశం ఒక్క దేశంలోనే రోజుకు రెండు వేల మంది క్షయ జబ్బుతో చనిపోతున్నారు టీబీతో చచ్చిపోతున్నారు కాబట్టి ఆ వ్యాక్సినేషన్ మనకి అలవాటు ఉంది వీటన్నిటితో పోల్చుకుంటే మనకి జరుగుతున్న శిశు మరణాలు కావచ్చు క్షయ కారణంగా కావచ్చు లేదా రకరకాల మాల్ న్యూట్రిషన్ కారణంగా జరిగేటువంటి మరణాలు కావచ్చు వాటితో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా 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 చిన్న సంఖ్య మేడం మనం ఇండియాలో ఇప్పుడు చూస్తున్నది అలాగే మీకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసిన ఈవెన్ దీని విషయంలో కూడా మీకు ఇప్పుడు పదహారు లక్షల పైగా కేసులు ఉన్నాయి లక్ష దాటం ఇవాళ మార్క్ అంటే ఆరు శాతం మరణాలు సంభవిస్తున్నట్టు వేర్ యాజ్ ఇండియాలో మీరు తీసుకుంటే ఇప్పుడు దాదాపు ఏడు వేల చిల్లర సుమారు ఎనిమిది వేలు ఉన్నాయి డెత్స్ ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయింది నిన్న అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది మనం సగం కూడా లేదు ప్రపంచంలో జరుగుతున్న మరణాల రేట్లో ఈ కరోనా పాజిటివ్ అని గుర్తించిన వాళ్ళలో మరణాల రేట్ తీసుకుంటే ప్రపంచ సగటికి మనం సగం కంటే కూడా తక్కువ ఉన్నాం కాబట్టి ఇది ఏమి పెద్ద అంటే దీనికి సంబంధించిన క్రెడిట్ తీసుకోవడానికి కూడా చాలా మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే లాక్డౌన్ వల్లనే మరణాల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది అనేది ఒక ఒక మాట అయితే బట్ లాక్డౌన్ ఉన్న అనేక దేశాల్లో మరణాలు తగ్గట్లేదు సో ఇట్ మే నాట్ బి జస్ట్ లాక్డౌన్ మీరు అన్నట్టుగా ఈ కారణాలన్నీ కూడా పనిచేస్తాం ఈ కారణాలన్నీ ఉండటం కూడా ఒకటి కొత్తగా ఒక థీరీ వస్తుంది మనకు హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ పెంచడం అనేది ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు చెప్పారు దాన్ని బహుశా కొనసాగింపు అది ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ పెంచకపోతే ఇది లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే ఆరు నెలల
ఈ వైరస్ సోకిన వాళ్ళల్లో ఎనభై మందిలో అసలు ఎలాంటి లక్షణాలు కనపడవు ఇప్పుడు నాకు మీకు సోకిపోయిందేమో ఎవరికి తెలియదు అంటే మనం కనీసం జలుబు దగ్గు కూడా రాదు సో అంటే ఏ సిమ్టమ్స్ ఉండవు అనమాట అది ఎనభై శాతం ఉంటారని అంచన ప్రపంచవ్యాప్తంగా డబ్ల్యూహెచ్ వేస్తున్నటువంటి సమాచారం వచ్చిందో లేదో కూడా మనకు తెలియదు మనం టెస్ట్ చేసుకోం కాబట్టి మనకు అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ కూడా మనకు తెలియదు బట్ మనం క్యారియర్స్ అవటానికి అవకాశం ఉంది మనకి వ్యాక్సిన్ మనకి ఇన్ఫెక్షన్ సోకింది కాబట్టి మన ద్వారా వేరే వాళ్ళకి సంక్రమించవచ్చు బట్ వాళ్ళకి కూడా ఏం కాకపోవచ్చు అలా కాకుండా ఉండే కేసులు ఎలాంటి లక్షణం బయటపడకుండా ఉండే కేసులు ఎనభై ఉంటాయండి ఇంకా మిగతా ఇరవైలో ఒక పదహారు చిన్న చిన్న లక్షణాలు బయటపడతాయి జలుబు దగ్గు జ్వరం కొంచెం గొంతు బొంగురు పోవటం సోర్ త్రోట్ అంటాం ఇలాంటి లక్షణాలు బయటపడతాయి అంతకుమించి వాళ్ళకి ఏం కాదు నార్మల్ పారాసిటమాల్ ఇంకేదో వేసుకుంటే తగ్గిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఒక నాలుగు శాతం కేసుల్లో మాత్రమే వాళ్ళకి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటే ఊపిరి తీసుకోలేకపోవటం ఇతర కొన్ని కిడ్నీ సమస్యలు కానీ లేకపోతే విపరీతంగా డయేరియా రావటం కానీ ఇలాంటి కొన్ని లక్షణాలు ఒక నాలుగు శాతం వస్తాయి వాళ్ళల్లో ఒక్క శాతానికే మరణాల డెత్ ఛాన్సెస్ ఉన్న పరిస్థితి అయితే మీకు మీరు అనొచ్చు ఫోర్ పర్సెంట్ అంటా ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు ఇట్లీ లాంటి చోట టెన్ పర్సెంట్ ఈవెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఎక్కువ సో ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ మీకు న్యాచురల్ గా అదర్ కాంప్లికేషన్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ ఉండొచ్చు బీపీ ఉండొచ్చు లేకపోతే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు సో ఆ కారణంగా మాత్రమే అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ శరీరం బలహీన బలహీనంగా ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని మనకు కూడా చెప్తున్నారు అరవై అరవై ఐదేళ్లు పైపడ్డ వాళ్ళు లేదు పసిపిల్లలు వీళ్ళు మాత్రం ఎక్స్పోజ్ కాకూడదు వాళ్ళని మనం రక్షించుకోవాలి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అదృష్టం కొద్దీ భారత్ యంగ్ భారత్ యువ భారత్ అంటున్నాం మనం దాదాపు డెబ్బై శాతం యూత్ జనాభా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు ఇండియా భారతదేశం చూస్తే అరవై ఏళ్ల లోపు ఉన్న వాళ్ళు తొంభై శాతం ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి కలిసి వచ్చినటువంటి అంశాలు అలాగే మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఎంత ఎక్స్పోజ్ అయితే ప్రాణహాని లేనప్పుడు ఎక్స్పోజ్ అవటం అనేది చాలా మంచిది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు అది యాంటీబాడీ టెస్ట్ అంటే అదేనండి మనం చెప్తాను యాంటీబాడీ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎంత త్వరగా వీళ్ళకి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి అది వన్స్ ఒకసారి అది డెవలప్ అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు మనం భయపడాల్సిన పనులే చాలా మంది దాని నుంచి ఈవెన్ అంటే ఎలా అయితే ఈ వైరస్ మ్యూటేషన్ చేసుకొని రకరకాలుగా హింసించడానికి తయారవుతుందో మానవ శరీరం కూడా దానికి తగ్గట్టుగా తను తను మౌల్ చేసుకుంటుంది బట్ దానికి కొంత టైం పడుతుంది మేబీ ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పట్టచ్చు ఈ వైరస్ ఒక్కసారితో పోతుందని కూడా మనం చెప్పలేము ఇప్పుడు ఇది ఈ సీజన్ మళ్ళీ రేపు వర్షాలు వచ్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సీజన్ స్టార్ట్ కావచ్చు కాబట్టి ఒక రెండేళ్ల పాటు దాని ప్రభావం ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ లోగానే ఇంత ఇవాళ టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత చాలా వేగంగానే వ్యాక్సిన్స్ కావచ్చు మెడిసిన్స్ కావచ్చు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది అంటే వ్యాక్సిన్ ఈజ్ అనదర్ ఇష్యూ నేమో నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు అందరూ వ్యాక్సిన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇఫ్ యూ చూస్తే మీరు ఇప్పుడు చూసే ఈ దేశాలన్నింటిలో ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఉంది వాళ్ళకు ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఉండటం వల్లే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ లేదా అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి జలుబులు చేయట్లే మనకు కూడా చూస్తే భారతదేశంలో గత నాలుగైదేళ్లుగా మీరు చూస్తే వింటర్ రాగానే వెంటనే ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఫ్లూ షార్ట్స్ తీసుకోండి ఫ్లూ షార్ట్స్ తీసుకోండి అంటే ఈ కంట్రీస్ అన్నిసిలో ఫ్లూ షార్ట్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళకి ఎప్పుడు జలుబే చేయకపోతే ఆ ఇమ్యూనిటీ అంటే బేసిక్ గా ఇది జలుబే సివియర్ జలుబు బేసికల్ అంటే ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి చాలా సార్లు ఒక భూమరంగ్ అవుతూ ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా విషయాల్లో బహుశా మేబీ ఐ డోంట్ నో ఈజ్ వ్యాక్సిన్ గుడ్ ఐడియా అంటే ఒకటండి భయంకరమైన ప్రాణహాని ఉన్నప్పుడు వ్యాక్సిన్ తప్పనిసరి అదర్వైజ్ మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు ఇంకొక సహజంగానే ఇమ్యూనిటీ ఎందుకంటే మనం చాలా ఎక్కువ కంటామినేషన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాం ఇండియాలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ కావచ్చు వాటర్ కంటామినేషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఇతర మనం తినే ఫుడ్ అంత పరిశుభ్రత పరిశుభ్రత ఖచ్చితంగా కావాలి నేను చెప్పేది బట్ లేదు లేదన్నది వాస్తవం బట్ లేని కారణంగా కూడా మీరు గమనించండి కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే పిల్లలకి వాళ్ళకి పది పదిహేను ఏళ్ళు వచ్చేదాకా బాయిల్ చేసి నీళ్లే తాపుతారు బాగా బాగా సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ మొదలు పెడతారు న్యూ బాన్ బేబీ ఉన్నప్పుడు అది ఆపరు పది పదిహేను ఏళ్ళ దాకా ఒక్కసారి వాళ్ళు ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళి నీళ్లు తాగితే వాళ్ళకి వెంటనే జలుబులు జ్వరాలు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి సో అంటే న్యాచురల్ గా డెవలప్ అవ్వాల్సిన ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ కాదు మీరు చెప్పినట్టు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఈ ఫ్లూ షార్ట్స్ వల్ల కావచ్చు వాటి వల్ల న
నేను చెప్పాను ఒక టీవీకే రోజుకి మనకి రెండు వేల మంది చనిపోతున్న పరిస్థితి కాబట్టి ఏమాత్రం భయపడాల్సిన పని లేదు అయితే జాగ్రత్తలు ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు పాళ్ళు ఈ కారణంగా కొన్ని అయితే మనకు అలవాటైన మన సమాజానికి పేదలు కావచ్చు డబ్బున్న వాళ్ళు కావచ్చు కాస్త పరిశుభ్రత చేతులు కడుక్కోవటం రిపీటెడ్ గా కొంచెం దూరం మెయింటైన్ చేయటం దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు ఏదో ఇట్లా చేయడం అంటే ఇప్పుడైతే అరిచే అడ్డం పెట్టుకోకూడదు అన్నారు ఇట్లా పెట్టుకోవాలని చెప్తా ఉన్నారు సో బయాలజీ కొంత ఇది మనం హెల్త్ కాన్షియస్ అన్నది ఖచ్చితంగా కొంత పెరిగినట్టే అంటే కొంత కల్చరల్ గా కూడా మనకు తేడాలు రావాల్సిన అవసరం జలుబు చేస్తే మాస్క్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు జపాన్ లాంటి చోట వాళ్ళకి అదే రీజన్ వాళ్ళు ఏ ఏ లాక్ డౌన్ లేకపోయినా వాళ్ళకి ఎందుకు విస్తరించట్లేదండి వాళ్ళకి అది అలవాటుగా ఉంది జలుబు చేస్తే ఏదో ఇంట్లో ఉన్నా ఉంటారు బయటకు వెళ్తే మాస్క్ పెట్టుకుని వెళ్తారు తర్వాత ఈ సెలెక్టివ్ ఎక్స్పోజర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా పసిపిల్లలు ఎక్స్పోజ్ కాకూడదు పెద్దవాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ కాకూడదు బట్ ఆ అంతవరకు మాత్రమే లాక్ డౌన్ చేసి మిగిలిన యంగ్ కమ్యూనిటీని ఎక్స్పోజ్ చేయనిస్తే దానివల్ల ఫాస్ట్ గా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అనేది ఇంకొక ఇప్పుడు అది ఒకటే కాదండి మీరు చెప్పినట్టు ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవటం ఒక ఆస్పెక్ట్ రెండవది మనం చూస్తా ఉన్నాం అటు జాతీయ స్థాయిలో కానీ ఇటు రాష్ట్రంలో కానీ ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అసలు ప్రజల కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోతుంది రేపు పొద్దున ఈవెన్ లాక్ డౌన్ ఎప్పుడు తీసేసినా కూడా పర్చేసింగ్ పవర్ పడిపోతే అసలు మీకు మొత్తం మార్కెట్ అంతా కొలాబ్స్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ వల్లరబుల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి మిగతా వాళ్ళని ఎక్స్పోజ్ కావాలి పనులకు వెళ్ళాలి అయితే స్ప్రెడ్ కావాలని మనం కోరుకో దానికి చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో చాలా దేశ సౌత్ కొరియా లాంటి దేశాలు కొన్ని దేశాలు చాలా బాగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కంప్లీట్గా ఈ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్స్ ఉండేవని ఉదాహరణకి మనకి సినిమా హాళ్ళు మాల్స్ ప్రార్థనా స్థలాలు తర్వాత ఫంక్షన్స్ ఈవెన్ చావులు అయినా కూడా ఈవెన్ వాళ్ళు క్లియర్గా ఇస్తున్నారు ఎవరైనా చనిపోతే అంతిమ యాత్ర ఐదు నుంచి పది మందితో జరగాలి పెళ్లి జరిగినా ఐదు నుంచి పది మందితో జరగాలి ఇక సినిమా హాళ్ళు అలాగే రెస్టారెంట్లు పబ్బులు బార్లు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని రెస్టారెంట్లు టేక్ అవి పెట్టుకోవచ్చు అంతే తప్ప ఈ పద్ధతిలో నడవటానికి లేదు ఒకటి రెండు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసలు లేకపోతే మళ్ళా పూరర్ సెక్షన్ సఫర్ అవుతారు కాబట్టి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఏం చేయాలి సీట్ కొక్కళ్ళు కూర్చునేలాగా చేయాలి కార్ ఉంది అనుకోండి కార్ లో నలుగురే ఫ్రంట్ ఇద్దరు బ్యాక్ ఇద్దరు దూర దూరంగా కూర్చునేలాగా అందరూ ఖచ్చితంగా మనకి ఇనిషియల్ గా మాస్కులు ఓన్లీ ప్రాబ్లం వచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టుకున్నారంటే మనకి మాస్కులు అన్ని లేవు అసలు ముందు అవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదాక అందరూ పెట్టుకుంటారు అంటే అసలు నిజంగా జబ్బు ఉన్నాడు స్ప్రెడ్ చేసేవాడికి మాస్క్ లేకుండా అవుతుంది ఓన్లీ ఎవరైతే ఎఫెక్ట్ అయితే వాళ్ళే పెట్టుకోమన్నారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ సమస్య లేదు కాబట్టి అందరూ మాస్కులు విధిగా ధరించాలి శుభ్రంగా ఈ చేతులు కడుక్కోవటం ఈ అలవాట్లు కంటిన్యూ చేయాలి వర్క్ ప్లేసెస్ లో కొన్ని చోట్ల దాన్ని కొన్ని ఆఫీసుల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టాఫ్ తో నడపగలిగిన పరిస్థితి ఉంటుంది షిఫ్ట్ లు పెట్టుకోవటం ఐటీ లాంటి వాటిల్లో వర్క్ ఫ్రం హోమ్ ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయటం స్కూళ్లు కాలేజీలు ఇవన్నీ విద్యా సంస్థలన్నీ అలాగే ఈ రెండేళ్లు మనకు హాలిడేస్ ఉంటాయి ఉండాలి కూడా ఇది తగ్గించడానికి సో వీటిని పెట్టుకొని అలాగే అసలు మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్టిక్స్ లో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు ఆరు వందల పైగా జిల్లాలు ఉంటే వాటిలో మూడు వందల పైగా జిల్లాలు అసలు ఏ ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాదు ఈవెన్ తెలంగాణలో ఐదు జిల్లాల్లో ఒక్క కేసు కూడా లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక రెండు జిల్లాల్లో అసలు ఒక్క కేసు కూడా లేదు కాబట్టి అలాంటి జిల్లాల్లో వీటిని కొన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూనే మిగతా నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ లో రాకపోతే ఏమవుతుంటే మనకి దాదాపు ఐదు కోట్ల పైగా రోజు కూలీలు అండి అంటే అడ్డా కూలీ ఒక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ లోనే ఐదు కోట్ల మంది ఉన్నారు భారతదేశంలో ఇక ఆటోమొబైల్ కానీ ఇతరత్ర రంగాలు తీసుకుంటే అసలు నైంటీ పర్సెంట్ దేశంలో అనార్గనరీ సెక్టర్ లో ఉన్నారు మన అందరికి తెలుసు సో వీళ్ళకి ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ శక్తి మేరకు చేస్తా ఉన్నాయి బట్ చాలా అది ఎందుకంటే ఈవెన్ మిడిల్ క్లాస్ కూడా నెలకి ఇరవై ముప్పై వేలు వచ్చేవాళ్ళు కూడా ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చెప్పినా ఒక చిన్న ప్రైవేట్ కంపెనీ ఉంటుంది అనుకోండి వాడు ఫంక్షనింగ్ లేకపోతే వాడి జీతాలు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాడు కామన్ ప్రాబ్లం మనం ఫీడ్ చేయగలిగిన పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం లేవు లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీనికి ఎక్స్పోజ్ కానీ వాళ్ళు మనం దాచిపెట్టి ఎక్కువ కాలం కూడా ఉంచలేము రెండేళ్ల పాటు ఇది ఉంటే రెండేళ్ల పాటు మనం లాక్ డౌన్ లో ఉండలేం కదా నెక్స్ట్ ఇంపాసిబుల్ అది కాబట్టి ఎక్స్పోజ్ కానివ్వటం పరిమితంగా వాళ్ళ పనులకు వెళ్ళి ఈ కొంత ఏదైతే రిస్ట్రైన్మెంట్ ఇప్పుడు అంటే అనవసరంగా తిరిగేది తగ్గించుకోవటం ఆర్భాటాలు ఫ
ఎత్తేస్తారు అనుకుంటే మనం ఎట్లా ఎత్తేస్తే బాగుంటుంది అండి మనకి దురదృష్టవశాత్తు మళ్ళా నిన్న సడన్ గా కేసెస్ పెరిగినాయండి మనకి జరిగిన పొరపాటు ఏంటంటే అంటే అఫ్ కోర్స్ పొరపాటు అని మనం అనలేము మనకు ఆ పరిస్థితి వస్తుంది ఎవరు ఊహించలేదు టెస్టింగ్ కిట్స్ మన దగ్గర అన్ని లేవు ఉన్న టెస్ట్ కూడా పీసీఆర్ టెస్ట్ అని అది బాగా టైం టేకింగ్ టెస్ట్ అని కాస్ట్లీ అండ్ టైం టేకింగ్ అది కూడా మనకి ఓన్లీ మొన్నటి దాకా ఓన్లీ పూణేలోనే ఉండేది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ ఇప్పుడు రక్ చాలా వేగంగా మనకి టెక్నాలజీ పెంచుకొని ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్స్ వచ్చినాయి వీటిని విస్తృతంగా టెస్టులు చేయటం ద్వారా మనకి నిజంగా ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది కొంతమంది చెప్పడం ఏంటంటే ఆ వైరస్ ఇండియాకు వచ్చిన మ్యూటేషను పెద్దగా స్ప్రెడ్ అయ్యేటువంటి అది పట్టుకోలేకపోతుందని మనకి చాలా పెద్ద పెద్ద మేధావులు ఈ రంగంలో అనుభవం వాళ్ళు మైక్రోబయాలజిస్ట్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు సో అది ఒక అసలు స్ప్రెడ్ అయిందా లేదా అన్నది ఒకటి మనకు తెలియాలి స్ప్రెడ్ అయితే మనకి మన కేసులు అయితే భయంకరమైన కేసులు అయితే రావట్లా సంఖ్య రావట్లేదు మరణాలు కాబట్టి మనకి ప్రమాదం అయితే అసలు లేదు కానీ అసలు స్ప్రెడ్ అయిందా లేదా ఇండియా అనేది మనకు తెలియాలి ర్యాండమ్ చెక్కింగ్ చాలా కంపెనీలు ఉంటాయి టెస్టింగ్ ఇప్పుడు మీకు కొన్ని కంపెనీలు ఉంటాయి సపోజ్ మీ దూరదర్శన ఉంది దూరదర్శన ఎంప్లాయీస్ అందరికి చేసుకోవడానికి యాభై రూపాయలకు వంద రూపాయలకు కిట్ వచ్చింది అనుకోండి మనకి మనమే చేసుకుంటాం మన ఎంప్లాయీస్ అందరూ సేఫ్ అనుకున్నప్పుడు ఇంకా అసలు నథింగ్ టు వర్రీ సో ఆ రకంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించి టెస్టింగ్ ఎంకరేజ్ చేయటం ఉంటుంది అయితే భారత్ లో మరి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు రాష్ట్రాలు కావచ్చు దాదాపు ఒక మూడ్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి దీన్ని అట్లీస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి రావచ్చు అంటే మరణాలని ఇంకా తగ్గించాలి ఏ చిన్న వన్ పర్సెంట్ కూడా మనం రిస్క్ తీసుకోకూడదన్న ఆలోచన ఒకటి కనపడుతుంది మేబీ అదే అండి అది అంటే ఇక్కడే నిజంగా నాయకత్వానికి ఒక బలమైనటువంటి పరీక్ష పరీక్ష సమయం అండి ఏం పరీక్ష అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి భారత ప్రధాని పిలిపిస్తే తొంభై తొమ్మిది శాతం జనం కదిలి వస్తా ఉన్నారు అటు జాతీయ స్థాయిలో ఆయన చప్పట్లు కొట్టమన్నా లేదు క్యాండిల్స్ వెలిగించమన్నా కూడా ప్రజలు స్పందిస్తా ఉన్నారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం సమాజాన్ని ఒక సరైనటువంటి డైరెక్షన్ లో నడపడానికి ఎస్ మనం ఫేస్ చేద్దాం దీనికోసం మనం ఇంట్లో కూర్చోవటం సాధ్యం కాదు మన పనులకు మనం వెళ్దాం చాలా జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం ఏదైనా సమస్య వస్తే కూడా ప్రజలంతా కూడా ఇవాళ ప్రభుత్వాల మీద ఒక విశ్వాసంతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఆ డైరెక్షన్ లో ఆలోచన చేయటం నిజంగా ఎందుకంటే లేకపోతే ఎకానమీ కోలుకోదు మనం చూడండి మనం చేద్దామని ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వాలకి జీడిపిలో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అమెరికా టెన్ పర్సెంట్ దాకా చేయగలుగుతా ఉంది చాలా మందికి వాళ్ళు ఈవెన్ మిడిల్ క్లాస్ కూడా సెవెంటీ థౌజండ్ డాలర్స్ పర్ యానం శాలరీ ఉండే వాళ్ళకి కూడా అంటే మన కరెన్సీలో నెలకి దాదాపు వాళ్ళకి ఐదు ఆరు లక్షల ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే దాదాపు నాలుగు లక్షలు శాలరీ నెలకు వచ్చే వాళ్ళు కూడా అమెరికాలో ప్రభుత్వం ఒకేసారి వాళ్ళ అకౌంట్లో మూడు వేల ఆరు వందల డాలర్స్ వేయగలిగింది అంటే దాదాపు ఒక రెండు రెండున్నర లక్షలు మనం వేయాలన్నా మనకి ఇప్పుడు అవకాశం లేదు ఇండియాకి కాబట్టి అలాగే అక్కడ పన్నెండు కిలోల బియ్యం పదిహేను వందల రూపాయలు ఇప్పటివరకు అందలేదు కాబట్టి కంపెనీలకులో ఎంప్లాయీస్ కి శాలరీస్ కోసం డబ్బులు వేస్తా ఉన్నారు మనకి మూడు నాలుగు ఉన్నాయండి మంచి ఇవి ఉదాహరణ కన్స్ట్రక్షన్ రంగంలో సెస్ కలెక్ట్ చేసి ఉంటారు అది కొన్ని వేల కోట్లు మురుగుతున్నది వాటిని వాడాలి రెండు ఈఎస్ఐ డబ్బులు ఈఎస్ఐకి మిగతా వాటికి ఎలా చేయాలి కంపెనీలకి సిఎస్ఆర్ అంటాం మనం కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది వాళ్ళు ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇచ్చినా కూడా సిఎస్ఆర్ కింద పరిగణించారనుకోండి ఎట్లా ఇక్కడ ఇచ్చేది ఇక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నాం అన్న లైన్ లో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి సో కంపెనీలు కొంతకాలం బేర్ చేయగలిగితే బట్ అన్ని ఆలోచన చేయాలి ప్రభుత్వాలు ఎలా అన్ని ఆలోచనలు చేయాలి ఐ థింక్ దట్ ఈస్ కీ అంటే మనం అంత ఆలోచిస్తున్నామా లేదా అనేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా జరుగుతున్న వాటిలో ఈ ఆలోచనలు ఇవి కనపడట్లేదు అది కొంత విషాదంగా కనపడుతుంది లెట్స్ హోప్ ఇవాళ ఎందుకంటే అందరూ ఇప్పటిదాకా నిర్ణయాలు ఎవరికి వాళ్ళు విడిగా తీసుకున్నారు ఇవాళ కలిసి తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి కనీసం ఆలోచనలు వస్తాయని మనం ఆశిద్దాం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాసరావు గారు ఈ ఆలోచనలు మాతో పంచుకున్నందుకు ఇది ఈ రోజు దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం తిరిగి ఇదే కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే